14 janvier 2022, 7h10 du matin. Berck-sur-Mer, Berck-sur-Mer s'éveille dans le froid de ce matin de janvier. Un regard, un visage, une rencontre, une rencontre unilatérale, courte, tellement courte qu'il n'aura ni le temps de me dire son nom, ni même un mot, ni même un regard. Pourtant, ce regard, je ne l'oublierai plus. Ce même regard, je le recroiserai quelques minutes plus tard au travers du visage d'un grand frère, à peine plus âgé que lui. Ce visage que je n'oublie pas, je mettrai plusieurs semaines à découvrir son prénom. Azedine. Azedine, c'est l'histoire d'un gamin qui est né du mauvais côté d'une frontière et qui, avec son frère, a décidé de fuir la guerre, l'horreur, la violence. Cette quête d'une vie meilleure va s'arrêter en ce matin de janvier 2022, à quelques dizaines de kilomètres de son rêve de liberté. Nous récupérerons Azedine à quelques centaines de mètres du rivage en mer. Mort noyé, mort gelé, tombé d'une embarcation qui tentait de rejoindre illégalement le Royaume-Uni. Azedine, c'est l'histoire d'un grand frère aussi que nous allons secourir quelques minutes plus tard avec 25 autres personnes. Azedine, c'est aussi un drame, celui de son grand frère, qui ne pourra pas tenir sa promesse d'emmener son petit frère dans un lieu sécurisé et en sérénité. Mai 2022, c'est la nuit noire, des cris, des hurlements, c'est la panique. Une soixantaine de personnes à l'eau, eux aussi, se retrouvent à l'eau suite à l'échec du départ de leur embarcation vers leur Eldorado britannique. C'est la panique, je vous ai dit. Personne ne sait nager. Des hommes, des femmes, des enfants et même des bébés. Ils sont tous apeurés. Et pourtant, nous allons réussir, avec mon équipage, à faire ce que nous pensions impossible, les ramener en sécurité sur le sable, malgré les courants de marée et les enrochements. Au-dessus de nos têtes, un bruit sourd, c'est l'hélicoptère, celui de la Marine nationale, notre soutien, notre ange gardien, mais aussi présent pour une évacuation médicale. Ils sont tous choqués, résignés, résignés d'avoir échoué dans leur tentative, eux aussi, d'aller en Angleterre. Mais personne ne veut être séparé, même pour une urgence cardiaque. J'ai beau négocier, parlementer, promettre à un papa qui me parle en arabe et son fils qui me répond en anglais et qui retraduit derrière. Mais rien n'y fait. L'union est plus forte que la raison. Ils sont aussi effondrés, résignés d'avoir échoué et d'avoir perdu plus de 3500 euros. 3500 euros, c'est le prix d'une place qu'ils doivent payer dans ces embarcations de fortune pour tenter de rejoindre le Royaume-Uni. L'intervention est terminée, 3h30 du matin. Je rentre chez moi, non pas avec un sentiment de fierté, mais avec la sérénité qu'avec mon équipage, nous avons accompli un petit miracle. Ramener ces gens sains et saufs à terre. À terre, plutôt par terre. Car sur le chemin de leur tour, je retrouve une douzaine de personnes, deux familles, dont deux mamans avec leur bébé dans les bras, allongés par terre au bord de la route, tentant d'arracher quelques minutes, quelques répits, un peu de sommeil à cette nuit si hostile. À terre, qui pour les aider Personne. Ce serait des chiens, on appellerait la SPA. Mais là, que faire Un coup de téléphone, demi-tour, je récupère un peu d'habits, de la boisson, des biscuits, pas grand-chose en fait. Mais je vais passer avec ces gens plus de deux heures d'une grande, grande humanité. Il y aura des regards, des accolades, des mains serrées, quelques merci, des mots malencontreusement traduits sur un téléphone et enfin quelques sourires. Quelques doudous aussi pour les enfants que j'ai toujours dans mon sac d'intervention. Ça permet d'endormir les enfants et surtout d'apaiser les parents. Les gendarmes passeront, s'arrêteront et comme moi, auront le même, senti le même sentiment d'impuissance. Ils ne peuvent rien faire. Et comme moi, ils offriront un petit peu d'humanité. Une situation irréelle, mais bien réelle. 
Je suis quelqu'un comme vous, rien d'exceptionnel. Je suis un papa, je suis un mari, j'ai beaucoup de défauts, quelques qualités. Mais j'ai surtout la grande chance, l'honneur et la fierté de diriger une équipe de bénévoles aux valeurs et aux sentiments d'humanité qui nous permettent de réaliser de belles choses. Tout ceci réuni sous la bannière des sauveteurs en mer. Nous sommes tous bénévoles. Des pères, des mères, des enfants, des retraités, des actifs. Nous intervenons 365 jours par an, H24, pour sauver toutes les personnes en difficulté en mer, et ce, quelles que soient leurs origines. Nous ne faisons aucune politique. Toute cette magnifique équipe nous permet de réaliser des miracles. Et parfois, nous avons quelques échecs, et nous devons apprendre à vivre avec ça. Depuis janvier 2020, la crise migratoire est arrivée sur nos côtes. Elle n'est plus désormais réservée en Méditerranée. Avec les quatre autres stations, nos collègues des quatre autres stations des Hauts-de-France, nous devons faire face à ces tentatives nombreuses de traverser vers le Royaume-Uni. Ces traversées, vendues à prix d'or par des réseaux mafieux, par des passeurs, par des chiens sans aucun respect pour la vie humaine, qui désormais entasse plus de 80 personnes dans des bateaux de piètre qualité, sans aucun moyen de sécurité, ni même de communication. Ces passeurs, ces chiens, vont jusqu'à leur vendre des gilets de sauvetage contrefait. Novembre 2021, triste record. Il est une heure du matin, nos téléphones sonnent. Une nouvelle alerte. Nous faisons route au nous faisons route au sud, ici à quelques dizaines de kilomètres, en baie de Somme, devant les lieux de, vigilia... de... Pardon. Devant les lieux de villégiature Picarde. À la radio, des cris, des hurlements, des pêcheurs qui demandent de l'aide, parce qu'ils entendent autour d'eux, dans la nuit noire, des appels au secours. Nous arrivons très rapidement et nous constatons avec effroi une nouvelle scène. Un bateau rempli de 40 personnes, le flanc bâbord complètement crevé, qui commence à se remplir d'eau. C'est la panique, mais nous savons faire. Nous stabilisons la situation, nous prenons dans notre radeau de survie les femmes, les enfants et les plus vulnérables, nous embarquons avec nous les blessés et réussissons à figer cette situation. Nous attendons l'arrivée d'un plus gros bateau pour pouvoir transférer les personnes sur ce bateau. Durant ce moment d'attente, je vais faire un constat. Celui que la le constat que leur plus grande peur à ces jours-là est que nous les abandonnions à leur propre sort, comme ce qui est fait en Méditerranée. Le bateau les embarque et nous refaisons route vers chez nous, avec nos blessés. Le, le soleil commence à se lever, c'est le petit matin. À quelques kilomètres de notre arrivée, nous tombons sur une nouvelle embarcation. Une vingtaine de personnes, eux aussi en difficulté. Nous arriverons à les ramener sains et saufs à terre. Et quelques minutes avant d'arriver, nous recroiserons une nouvelle embarcation. 50 personnes qui prennent la mer, tentant eux aussi de rejoindre le Royaume-Uni. Ces mêmes personnes seront secrues quelques heures plus tard. Quelques jours plus tard, nos collègues de Calais auront eux à affronter un naufrage qui fera 27 victimes. Il y a sept ans, quand j'ai intégré les sauveteurs en mer, j'ai voulu apporter mes compétences aquatiques de nageur de libre. Au fil des ans, des sauvetages, des formations, des diplômes, j'ai endossé le rôle de patron. Le patron au sauveteur en mer, c'est euh, le capitaine, c'est le chef opérationnel. C'est celui qui doit toujours prendre les bonnes décisions. C'est celui qui doit aussi se justifier auprès des officiels. Le patron, dans mon cas, c'est aussi celui qu'on traite d'inconscient, parce qu'il va rader plus de 30 personnes dans un bateau qui ne peut en contenir que 12. Le patron, toujours dans mon cas, c'est celui qu'on va, qu va nommer d'irresponsable. Parce qu'au un un, au matin d'un mois de février, dans une eau à 5 degrés, nous allons récupérer avec trois autres membres de mon équipage, parce que notre bateau n'embarque que 4 personnes, une trentaine de personnes, dont trois enfants. On me reprochera d'embarquer des enfants dans un bateau sans cabine et sans chauffage, qui était en train de couler. Par contre, le patron, c'est celui qu'on va féliciter 
le jour où il ira chercher un, un plaisancier sans aucune expérience de la mer, qui va se croire plus fort que les éléments et qui aura la bonne idée d'aller affronter la tempête. Ces migrants, comme on les appelle, c'est avant tout des gens comme vous, comme moi, qui ont le droit à une vie en sécurité. Ces gens prennent la mer non pas par plaisir, mais par nécessité de vivre, de survivre et de revivre. Ils sont bien, bien plus souvent reconnaissants que bon nombre de vacanciers, de plaisanciers que nous allons secourir aussi. Comment ne pas penser à cette famille d'Albanais, un petit matin de juillet, que nous extirmons aussi de la mer et que nous ramenons tremper sur la plage. Ces gens, un papa, une maman et deux petits-enfants, dans les heures qui vont suivre ce naufrage, n'auront qu'une idée en tête. Nous retrouver sur les réseaux sociaux pour nous remercier. Nous sommes sauveteurs en mer. Nous sommes bénévoles. Nous finançons l'achat, l'entretien de nos propres moyens de sauvetage. Nous nous formons pour constamment développer nos techniques de sauvetage et être plus réactifs. Nous sommes fiers de faire perdurer l'entraide entre marins. Le sauvetage de la vie humaine en mer est totalement gratuit. Nous faisons tout ça par engagement. Nous allons secourir les gens. Quel que soit le pavillon du bateau, quelle que soit la nationalité, leurs origines, leur langue, leur religion et leur couleur de peau, nous ne faisons aucune distinction, nous ne faisons aucune politique. J'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas embarquer avec nous, mais tout le monde peut nous soutenir pour que nous puissions continuer d'embarquer. Et croyez-moi, nous ferons tous ensemble le maximum de choses pour éviter le maximum de drames sur nos côtes sur notre côte. Je ne suis pas là ce soir pour ouvrir un débat. Je veux juste vous ouvrir les yeux sur ce qui, non, je veux juste vous ouvrir les yeux sur ce qui se passe désormais quasiment chaque nuit de beau temps sur nos côtes, et ce tout au long de la messe. Ces rencontres, ces sauvetages, ces échanges m'ont ouvert les yeux sur la grande détresse, sur la grande misère de notre monde, mais aussi m'ont rassuré, m'ont conforté sur le fait qu'il y a encore des personnes avec des vraies valeurs humaines. Ce soir, je suis là aussi pour rendre hommage à tous les autres acteurs du sauvetage en mer en Manche. Nous ne sommes pas les seuls. Et également à tous les autres acteurs qui, inter qui interviennent aussi dans ces drames humains. J'ai conscience que nous ne... J'ai conscience que nous ne serons pas le monde. Par contre, j'ai la certitude que chacun d'entre nous peut améliorer, peut sauver le monde qui l'entoure. Et je terminerai juste en répondant à, à ces bien-penseurs qui nous disent que d'aller sauver ces gens, c'est un problème. Je répondrai juste que ce problème, c'est le leur et pas le mien.